Oui, bien évidemment. À une de soir, prenez une place. Et, et l'autre, c'est pour. Euh... Charounas Bartas qui est, qui est, qui est un, un très très grand réalisateur et euh, voilà dans une boutique comme la nôtre avec les films qu'on essaie de montrer et qu'on défend euh, c'est important de, de, de recevoir des, des, des gens de cette, de cette qualité personnellement moi j'avais découvert euh, Charounas avec Few of Us il y a pas mal d'années et euh, j'ai revu après A Few of Us qui avait été reprogrammé tous ces autres films The House euh, j'avais vu Freedom et, euh, et dernièrement j'ai je, je, vu en avant-première son dernier euh, Peace to Us in Our Dreams et qui est, qui est une, un vrai bijou donc je conseille à tout le monde d'aller le voir et surtout en première semaine c'est important de défendre ce type de cinéma et ce type de film donc euh on est là ce soir pour, euh, bah parce qu'on a quasiment tous les DVD de Charounas et puis aussi parce que dort, sortent deux, deux livres très, euh, bah, très beaux livres, Few of Them, où il euh, y a des photographies de Charounas et ainsi que des poèmes. Donc ça c'est euh, édité par les éditions Filigrane, donc euh, là je salue Sonia qui est là, euh, et euh, un très très beau Charunas Bartas ou les hautes solitudes sous la direction de, de Robert Bonami, alors ça c'est un vrai, c'est très précieux pour euh, comprendre le cinéma de Charunas, il euh, y a des cinéastes importants qui ont croisé sa route comme Claire Denis, comme euh, Léo Scarax, il euh, y, y a également Nicolas Klotz, euh, euh, Jean-Franco Framartino euh, qui, qui, qui écrivent sur le cinéma de Charounas. Et puis, euh, il y a des, euh, les synopsis des films, des films de Charounas. Donc, c est, c est pour comprendre ces films et puis pour euh, encore plus y rentrer, c'est passionnant. Donc, welcome Charounas. Euh, I just wanted to, um, you to tell us a little bit about the, the beginning, the beginnings, and uh, maybe uh, I read that you were at the, um, the Moscow Film Institute. Maybe what, do you, what did you learn over there? Je remonte loin dans le passé et je, je sais qu'il a fait euh, l'Institut du, du, du cinéma à Moscou, dans lesquels il y avait Tarkovsky, son passé Tarkovsky, Peleshian, tous les grands réalisateurs russes. Uh, what do you remember uh, of this period of your life? <laughs> uh, first of all, the, there are, you mentioned some directors from Soviets, uh, but I have to say that all directors from Soviet time, they, they were from Geek. Mm. Tous les réalisateurs de, de cette époque, de l'époque soviétique, sont sortis de cette école finalement. Because, uh, uh, you know, the Soviet Union was like a great big prison uh, and uh, centralized and controlled by one uh, uh, political party, communist party. Et l'Union soviétique était un grand euh, pouvoir, okay, le pouvoir contrôlait tout, euh, le parti communiste contrôlait tout. Uh, so, uh, I can't explain you what the hell was that, it was really a hell, in fact, uh, and um, Everything was centralized and controlled. So you couldn't do films, I mean, films for uh, professional, professional for films for bigger audience if you are not uh, uh, graduated that school, that high school in Moscow. On pouvait absolument pas faire des films, sortir des films sans passer obligatoirement par cette école. And for that, country it was only one school which uh, was allowing you to make films donc c'était voilà un grand pays pour une grande école qui vous permettait de faire des films and uh, i started to work early like in my first film i've shot uh, which is uh, now shown it was it was lost and now restored we restored it like one month ago and uh, I was 19 then, so I started to, to shoot like at 18, 17, something. 
Donc, euh, j'ai fait mon premier film là-bas, j'avais 19 ans, c'est un film qui a été perdu, qu'on a retrouvé là, il y a très récemment, et qui a été restauré. Mais il était traité comme like, un uh, amateur cinéma, et bien sûr, il ne pouvait pas être montré. Je n'ai pas voulu aller à Geek, c'était une nécessité, c'était pas pour étudier quelque chose. Lui, il ne voulait pas à la base aller à Geek, mais à cette école là, c'était une obligation plutôt, c'était une nécessité plutôt qu'un plutôt qu'un choix ou un désir. Is there a style? Uh, uh, can we say uh, talk about the style of this school, uh, about the teaching, about the teacher who were there? Uh, you know, the teaching, was, uh, the teaching was. Um, I, I wasn't studying like studying because one month I stayed there, I saw what happens, and on the other hand, I had this uh, these old things which I've shot before, so um, they just. Uh, I didn't uh, attend uh, lessons of editing or something or some special uh, things, mm -hmm. and um, that was just talking. Uh, Just, uh, nothing. Mm, ouais, pour lui, so, bon, il n'en reste pas grand chose. Il n'allait pas au cours de montage, il n'allait pas. Euh, C'était juste du blabla, quoi. C'était pas. Euh, ça, il lui en reste pas grand, cho euh, grand chose. So, in one month, because I didn't have at fourth, uh, um, like there were five years. For, so, at, four, four year, at fourth year, the uh, students who were at the. Um, uh, camera department uh, they were getting the camera everyone to himself and then of course it was a very good supply uh, institution they had his own big studio with all uh, like developing uh, department uh, pavilion department light department mm -hmm. uh, editing department sound department it was just connected to the corridor mm -hmm. so, c'était une école qui avait les moyens, qui donnait les moyens aux étudiants. C'était des cycles de cinq, un cycle de cinq ans, et ça, cette école donnait les moyens aux étudiants de, de bah, mettait tout le matériel à disposition pour que les étudiants puissent puissent faire leur film. So uh, these people who were at fourth uh, year, they were getting cameras to make their own etudes, let's say for light or for something like camera DOPs, which you, Uh, en quatrième année, donc, on, on donnait le, aux étudiants le moyen de, de faire leurs bah, leur travaux pratiques, tout simplement. De faire un film. In uh, many cases, they didn't know what to shoot. I mean, they could shoot what's necessary, like, uh, you know, like. And what did you decide to shoot? You, you for I went. I went. You know, we. I found that guy. He, with the camera and say, said, "Okay, let's go to Vilnius. We go, we're gonna shoot the film." Uh, he had a camera, we bought uh, uh, stolen uh, film stock. I mean, all Soviet <laughs> cameramen were stealing film stock. No. And then selling, especially black and white, because people were using that film for photographing. Donc ils sont retournés avec un collègue à Vilnius et ils ont euh, le prix de la pellicule était, était hors de prix. Voilà, on pouvait pas l'acheter, on pouvait seulement la voler. Voilà. <laughs> what, what I wanted to know is what um, uh, what influenced you in your cinema, the what uh, painter or what uh, music or what what are the what is the the origin of your taste of um, Because you are a photographer, you used to. T yeah, I was photographing. Let's say that. Like you that. are the cameraman in your movies. In many cases. Yes. Donc, il est, il a une origine de photographe, et c'est lui qui cadre dans ses films. Et la question que je lui pose, c'est quelles sont ses influences de, de, ben, quelles sont les influences picturales qu'il a eues, ou de musique, ou. What a. Uh, if no, I, it's one, uh, life around. La vie autour, c'est ça mon influence. Mais si je vous parle de Vermeer, voilà, si je parle de Vermeer, ça n'évoque rien pour lui. Je savais, je veux dire, je savais que les peintres, je savais que les writers, je savais que les beaucoup de choses. Donc, probablement, il n'y avait pas de choses, mais je ne le sais pas. Comme nous vivons dans notre temps, In our time, we are born today, so we have an influence of all the world, all your, mm. starting from your parents and then your grandparents and so on. 
and what you've seen and where you've been and what you've lived and uh, what you feel and so on so i but to say that something when concrete uh, it wasn't it wouldn't be right at all because it's uh, uh, the biggest what we have and and, and uh, the deepest what we have is uh, human beings life what you, what you can see on the street just on the street you don't need to nothing else no lui ça, son, son influence il a pas, il a pas forcé d'influence artistique l'influence c'est la vie c'est notre environnement c'est l'être humain c'est euh, tout ce qui tout ce qui nous entoure et c'est ça qui ben, c'est la vie qui m'a qui a nourri qui nourrit mon cinéma uh, we feel in the movies that people are, it's easier for people to uh, connect themselves uh, with, without talking. Uh, on a l'impression dans vos films qu'il est... <laughs> what? what? It depends. It depends. No, it's, uh, I know, we always put you the same question about that. But uh, la question que je pose, c'est, uh, on a l'impression dans vos films que les, les gens, pour se connecter, uh, n'ont pas besoin de parler, n'ont pas besoin du langage. Et lui, il me dit, ça dépend. Uh, what I could tell you, it's uh, it, it would the most important things, most uh, most fragile, most uh, important for us. Uh, everyone are telling without words. I mean, words are just like you know moving next mm -hmm. or in front or behind or somewhere. So, if you cannot achieve uh, a communication with someone, it, words will, will not help. I mean, it's uh, uh, useless. If you achieve it, you don't need words. Uh, maybe you you can use it, but you can also mm. refuse it. Oui, bah, avec, bah, pour lui, les mots sont pas... Euh, bah, avec une personne avec laquelle on ne s'entendrait pas, il y, y aura beau avoir des mots, euh, ça n'aidera pas. Quoi. On ne s'entendra toujours pas avec cette personne. Donc euh, les mots sont, sont là, mais il euh, y a beaucoup de choses qui se disent sans mots également. Um, we, we feel like in your last movie, uh, uh, latest movie, uh, that um, I felt that the communication, the language was... Um, reducing the human being that it's uh, the you, your characters are telling more with their face with the the way they they move than with the thing they tell I yeah wrong? but it's normal because you know we have limited uh, amount of words you can take any of it you say love okay what is it um, you say it uh, for in english even for food you know mm. Your mother, you love food, you love mother, you love your mm. children, and, and what does it express more? I mean, it's the same. It doesn't mean that you love a lot or what you feel in that. I mean, it, it's just, just uh, you know, like a, uh, like a classification, just classification. You just mention it, and then what else is it's much bigger or... Um, or smaller, it's also already not uh, not the word problem. Oui. Non, mais il dit, bah, par exemple, prenons comme exemple le mot love, le, le mot amour. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que bah, c'est très réducteur par rapport à tout ce que ça peut euh, tout le tout ce que ça peut englober comme champ de sentiments, d'émotions, de voilà. Pareil pour la nourriture. Euh, quand je dis food, bon bah je, je dis nourriture, mais qu'est-ce que est-ce que ça peut pas englober tout ce que tout ce que tout, tout ce que l'humain tout ce que les humains entre eux peuvent 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 arriver à dire avec avec ce mot non justement pas mais bon vous m'avez compris um, alors uh, in your in uh, peace to us you have this talk with your daughter you are a character who has a daughter and it uh, it appears that you are the father of the your daughter and you are talking about uh, important things but her mother, you, uh, and uh, you need words. At you know, this time. The, the, the thing is that... Uh, dans son dernier film, Peace to Us, il y a une scène où Sharunas joue dans son propre film, le, le père, de, de, il a une fille, et sa fille se trouve être sa propre fille, qui est là, d'ailleurs, euh, je l'ai perdu de vue, et ils ont un, une conversation, un dialogue, et là, les mots s'imposent, ils ont une vraie conversation. 
what what I told before, it doesn't mean that words uh, are nothing. They are a huge achievement of human beings of communication. It's not perfect, but it's uh, maybe in a few thousand years will will become something else, and then. Well, uh, we, we, will, we will mutate and we will be able to <laughs> <laughs> exchange uh, minds, our minds, without talking. Mm. No, bah, les mots, c'est ce que l'être humain a trouvé jusqu'à maintenant. Peut-être que dans le mille ans, on trouvera autre chose pour communiquer quelque chose de plus, euh, plus, non, plus riche. Until then, uh, the word is important, even it's said. Mm. Uh, you know, uh, you can... Uh, wound with the word, or you can you can help with the word. Uh, the thing is that that it's not only the word always. Mm. It's uh, first of all you have a wish to wound or to help, and then you express with that word, and that word is important. That will be remembered. Mm. for a long time i mean from for human beings so it's they are a part of us not all of it all of us mm. un, on peut blesser avec des mots on peut aider et euh, voilà mais ce qu'il y a encore une fois à l'origine de, ce, de cette volonté de blesser ou d'aider il y a quand même une il y a cette volonté là qui n'est pas un mot donc euh, donc voilà mais le mot le mot reste aussi le mot peut voilà peut and uh for me let's say that also importance of words it's uh, uh, a problem of using it in films because you know i'm not interested at all in uh, in explaining something or what sometimes people ask me what is a message i don't i'm not sending messages except okay I am late, I will be <laughs> in 10 minutes or something like that by, by phone. Ouais, non, lui n'aime pas expliquer les choses, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de faire dans ses films, mais il n'a pas envie d'être dans l'explicatif euh, euh, où il sert des mots quand on lui demande, bah voilà, soit alors, oui, bah, je vais être en retard, voilà, et là il utilise des mots, c'est utilitaire. Mais dans ses films, il n'a pas envie de, 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 de ces mots-là, d'utiliser ces mots-là. So, uh, so, it's a problem how to use it that they would not be they, if they are not necessary okay we take mm. them away ouais donc s'ils sont pas nécessaires autant s'en débarrasser de ne pas les utiliser là pas few of us qui est un film avec euh, Katrina Golubeva et qui est un film quasiment euh, pour ceux qui l'ont vu hein, où il n'y a pas de dialogue où les, les personnages sont sur le bord de communiquer mais n'utilisent pas les mots donc tout ce film est une sorte de, de film euh, pas, it's not a mute movie, but there, there is no dialogue in few of us. Il y, y, y a très peu, non, même pas du tout de dialogue dans few of us. Uh, another thing is the I was uh, thinking about the paintings, about the, the lights, about the way you are uh, uh, filming the faces, which is something very important in your in your cinema. La sa façon d'éclairer les visages et de cadrer les visages, qui sont quelque chose de très important. How do you um, uh, uh, you think about that uh, uh, before shooting the scene? Of course, I imagine, but how do you have these lights? The, something very unique in the two, two ways either you have it from natural source either you build it <laughs> <laughs> donc voilà ma, ma question il faut que j'affine ma question donc oui il y a deux façons de de d'éclairer soit de manière naturelle soit de manière pas naturelle um, <laughs> I, i can't tell you how how to build it because you know you build it it's a secret a few hours no a few hours you build it, so how I can mm. tell it. But sometimes even five hours, we can sometimes build it light for five or eight hours. <laughs> But there are a lot of small things, small different. Mm. Diff I mean, this basis, first of all, is basis where light comes from. So mm. It's day or night, and it comes from from uh, just a lamp, or it comes from the window like it's mm. day. So you first put that, and then you start to compense it because you know you have you will have uh, three, four shadows if you don't do anything, or you will have over light. I mean, it's, then it, mm. it, it, uh, where did you learn all that? 
they're working. Donc oui, évidemment, euh, le, le, la lumière, bah, peut venir, ça peut être une lumière de jour, de nuit, évidemment, elle peut venir derrière, après il faut compenser. Voilà, moi je pose la question, mais comment tu as appris ça bah, En travaillant, évidemment. Euh, non, mais c'est des réponses, euh, bon, là, les réponses sont claires. Euh, the still, um, how do you call that? Static shots. Why do you use static shot in your movies? Le plan fixe. It's something very important in your movies. Not necessarily. They, they, in many cases, are not static at all. Just uh, like trembling of camera. No, I don't. I hate it. I don't like it. But why? Mm. Uh, it's. Uh, uh, but uh, in a lot of cases, they are not static. Mm. Uh, it depends. I mean, if you can do it static, it's okay. If you have possibility to move the camera and you have uh, special equipment to do that, then you move it. Mm. Like in the last film, like it's an invisible man, there's a lot of movements and, 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 and very complicated movements from one room to another and so on, connecting different scenes and different uh, happening in the same time in different rooms and it's difficult to, to build. Uh, for it's more light. expensive. Huh? More expensive. Yes, of course, and then and, and to build that life in one place and the other, and build light for everything and move around and so on. So you have to, you need a dolly, you need a dolly man, and more, mm. more preparation, more work. Oui, donc euh, non, le plan fixe, il n'utilise pas forcément le plan fixe dans Seven Invisible Men ou dans euh, The House. Euh, la caméra bouge, mais ça demande plus de, plus de personnel, plus d'équipement, plus c'est plus cher. Euh, c'est des plans plus élaborés. Mais non, non, il n'est pas du tout... Euh, après, il n'aime pas quand la caméra est fixe et tremble, mais euh, il n'est pas du tout dogmatique par rapport à ça. La caméra peut être fixe, peut bouger. That camera, we have to move it all the film. I mean, we have to. There is a, in some minutes, like f uh, watching the film, listening the music, or reading the book. You 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 are getting the the code of mm -hmm. acceptance. If you read the fairy tale, you 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 see that foxes and birds are talking and so it doesn't uh, in in the first page you understand that it's fairy tale and then you you are going on and it doesn't uh, uh, trouble you uh, all the time oh <laughs> fox is talking mm. uh, so you understand what this code is you know mm -hmm. so you, you cannot uh, destroy that code in one uh, mm. one one book or one mm. film mm. you have to Keep it the same, mm -hmm. not to confuse people because they will not accept it. Oui, dans, dans, par rapport au, à la manière de filmer, il y a une unité. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un livre de contes, euh, voilà, euh, il, y a, il y a les oiseaux, les, je sais pas, les, petits, euh, les petits renards. Et, et donc, voilà, il y a une unité de, de, de style. Et, et d'un coup, on ne va pas changer de, de, de genre. Ben, C'est pareil dans les films. C'est pareil dans mes films. C'est-à-dire que j'essaie de garder une unité stylistique qui fait que ça, je ne vais pas couper, euh, je ne vais pas mettre, je sais pas, un plan fixe, je ne vais pas faire des travelling et mettre un plan fixe, peut-être, euh, de manière soudaine, comme ça. Il faut qui est une, une cohérence quoi voilà I wouldn't maybe only for me I wouldn't be maybe shoot it on a second hand I cannot say anything what is not emotional for me if it doesn't trouble me I have no chance to to achieve anyone who who would uh, feel it or like it or live it or mm. you know. Because you are living. Alors, it's not not only me. It's all all what we have. Mm. You know, it's uh, if you do something without your own soul, so it's nothing. It's 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 empty, and uh, and that it's clear. It's not. I, I'm not to say that. It's uh, mm. it's, it's too obvious. Je parle d'une séquence du, du, de son dernier film où euh, le personnage qui est campé par Shaunas montre à sa fille des, une vidéo de sa mère qui est décédée. Et c'est un moment très émouvant dans le film et qui est assez bouleversant. Donc la question que je n'avais pas formulée et que je lui posais, c'est que quand il fait ça, est-ce qu'il a conscience que 
il nous balance une dose d'émotion assez incroyable euh, sur quelque chose qui est très personnel pour lui. Et lui, il me répond que bah oui, moi, je, tout ce que je fais, je l'investis de, de mes sentiments, de ce que je suis. Et donc, euh, on ne peut rien faire sans, 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 que ce soit, sans, que ce soit investi, sans que ce soit investi à ce niveau-là. Um, but you are leaving a lot of uh, space. You want to leave a lot of space to the, the, the audience. You, want, you don't yeah, want, you want the, the, the audience to be free. And yeah. at this moment, the audience is not free. It's, it's, uh, it's something very, very um, harsh. So, it's another question, probably. <laughs> des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Que je ne sois pas le seul. Alors, on m'avait dit que Sharona c'était très, très peu bavard et tout ça. Là, je, voilà, je suis très, très content. Je, well, I heard that you are not uh, talkative. Like, uh, it's, it was a hard time for you to, to, to talk. It's not true. It's not true. Non, mais là, il est très bavard. Là, voilà, je n'arrête plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Um, in, in, je parle en français. You ouais, ouais. Ouais. Dans le, la majorité des films que, que j'ai vus, il euh, y a plein de, de personnes différentes qui euh, cohabitent, se côtoient, et euh, bah, une espèce de petit rouage, et ça fonctionne. Et euh, la plupart du temps, il y a quand même au niveau de langage, il y a quelque chose qui, euh, qui parle, c'est le, il y, y a toujours un coup de feu, une arme, une, un, un mort, un truc hyper violent. Quoi. In the movies, you have a lot of characters who are, uh, who are close to each other, and at one moment you have, you have a um, shotgun. Uh, you have uh, something very violent. Uh, gunshot, by shotgun. Gunshot. The contrast. It's not, c'était ça la question? Oui. Ouais. Something very smooth, and at one moment something very violent. So. <laughs> Is it about the, the death, but uh, by inspiration or? No, you know, uh, I could tell you about two. Uh, it's a joke. Two two guys uh, meeting and suddenly think, "Hey, uh, look! Don't you think that life is a strange thing?" That's why. Didn't you think of how it ends? Ah, euh, euh, il m'a raconté une petite histoire. Alors, euh, deux, deux gars qui se, qui se rencontrent et il y en a un qui dit à l'autre Hey, life is. Life, did, don't you think that life is a strange uh, story? Est-ce que tu ne penses pas que la, la vie est une histoire, euh, oui, assez étrange? Another asks why, why you think that? Pourquoi? Why you ask me? Pourquoi tu me demandes that ça? I just thought about how it ends. Euh, je pense, je, je, bah oui, je pense à la façon dont ça finit. Voilà. Donc voilà, c est, c est, ça résumerait assez bien le. le... But uh, no, but uh, I, I, no, but the, 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 the question I wanted to, to, to ask is that you are um, uh, with the narration. There is something very flat in your movies, and at one moment in the last movies, we have this gun, uh, the, 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 this teenager who is stealing a gun. So it puts you attention uh, in the, in the, because y you, your cinema is, there is no tension, there is something very, very, very smooth. And we know in the audience that there is this gun, and we don't know what you are going to do with that. Yeah, it's you, you. You are walking through, street, are play, through, through the street without any attention, just car. Mm. Attention. <laughs> yeah, but we are not in the movie. We are not in a movie. So yeah, yeah, but we are in the life. Uh, if it can happen in the life, why it can ha can happen in the movie? Yeah, but that's yeah. Of course. Absolutely no tension, especially when there's no tension when you cross the street without any tension. No, just just looking at the sky, it's fine. <laughs> Then it boom and uh, tension appears. It's it's not a, it's not every day like this. It's not every day, but in counting, you know, I think I don't have these these numbers, but they are a bit uh, impressing. Ouais, donc il me dit bah oui, bah, tu te balades dans la rue comme ça, tu traverses la rue et paf, tu te fais écraser. Bon, bah, voilà, voilà la tension, voilà. Donc euh, moi je lui dis bah c'est pas tous les jours. Il dit non, mais c'est pas, ça arrive quand même souvent. Voilà. <laughs> Question. Oui. 
Ah oui, j'ai une, une, une question. J'espère je, pas trop euh, philosophique, enfin euh, le plus, le plus euh, clair possible. Euh, moi, je suis venu au cinéma de Charles Bartas par le cinéma de Tarkovsky. C'est un glissement, euh, je dirais, assez, euh, assez simple, assez, euh, assez fluide. Et euh, je considère, le, le, je pense, le cinéma de, de Sharonas Bartas comme un, un cinéma du réel. Et euh, je perçois dans, 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 dans ce cinéma euh, une, ce que je, ce que je, ce que j'appelle une confiance dans le réel. C'est-à-dire, je sens dans le, la, la façon de filmer, dans la façon d'inscrire des choses simples, une chaise, une table ou un visage euh, dans le dans l'espace, c'est-à-dire celui du cadre cinématographique et dans le temps, celui de la longueur du plan et dans le et dans le montage, euh, voilà cette confiance dans le réel et cette euh, voilà cette cette éloquence en soi du, du réel. Et dans son dernier film, j'étais donc à l'avant-première, la, j'ai été euh, enchanté de voir tous ces euh, signes et tous, toutes ces manifestations du réel lituanien pour le pour le coup. Je trouve que c'est un film très lituanien, très inscrit dans le dans la ré, dans le réel lituanien, que ce soit un oiseau, une plante, une, une, une fleur. Voilà donc je je, je, je serais curieux de savoir si ça correspond à une, une philosophie euh, de Charounas euh, par rapport euh, à cette question du réel. Maybe uh, a big uh, div div um, division between uh, the, an occidental philosophy of the filming the real and maybe something more oriental. Uh, filming something uh, from from the world, a real a chair, a tree, and uh, giving to this element of the real uh, enough uh, place and um, enough enough faith in uh, including this part of the real in the movie. So, is it something philosophical for you, or is it something natural? Mm, well, philosophy is another another kind of expression, I think. So, I, it's always something real. That's the that's the cinema. What it, it has, I mean, it has reality, and always, even if you if you build it, you must do it like it would be real. So. Because you are already connected with moving people, with with just let's say the streets or forest or something, you are obliged to be real. You're, or what? Besides that, that reality maybe we can. All, if you go, we we go to philosophy. I would tell you that reality, like we, and it doesn't exist. Like what is reality? Each of us has his own reality. Let's say our reality. It's uh, for the moment. It's Paris, uh, places you've seen, places you've seen in, in 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 journals or in cinema or in TV, and for people in Australia, it's like reality of their lives, and then people in jungle, it's reality of that another reality, and people of and they who never saw the TV or car, they would, would really be really surprised. But that is the reality of the whole world. So it's, for everyone, is different. On one hand, so that is, but that that is philosophy. I mean, that we start from that. That okay, it's five, four dimension dimensions. Yes, and maybe it's five or seven. So another thing, we don't know what is that. Oula, hello. Euh, non, non, mais pour lui, la réalité est partout euh, et euh, est partout différente pour euh, voilà pour chacun. Elle sera différente pour quelqu'un qui habite en, pas, en Lituanie ou quelqu'un qui habite à Paris. Là, notre réalité, elle est telle qu'elle est, euh, telle que qu'elle est ici à Paris. Après, le lien avec la philosophie, euh, voilà, bah, pour lui, c'est une, une autre question et voilà, là, en philosophie, la, la question de la réalité, c'est une autre affaire. Quoi. Donc, euh, euh, someone who is blind. Quelqu'un qui a He has his own reality and his own imagination. You cannot tell you that the, that person cannot imagine. He can, but he cannot see. Oui, voilà, l'exemple de quelqu'un qui est aveugle, qui, qui ne peut pas voir, mais qui a évidemment son, sa propre imagination et qui évidemment qui a sa, ré, sa réalité à lui. 
uh, Sharon has just to uh, end the, the discussion I, I uh, made you select a few movies in, uh, in our store uh, just to talk about to, to know what you like uh, donc j'ai fait choisir à Sharonas quelques DVD dans la boutique pour, uh, pour uh, bah, faire le lien avec la boutique et puis pour savoir ce qu'il qu aime maybe uh, I'm going to pick one or two movies and just tell us a few words about that and, and um, for example uh, Abu Tsouf de Godard why do you pick up this one I like it <laughs> <laughs> D'accord. Yeah. <laughs> Donc je lui demande pourquoi il a choisi. Uh, il dit parce qu'il l'aime. But why do, why do you, do you like it? If you would tell that before, I wouldn't pick anyone. <laughs> <laughs> it, it's your, it was your what you told. Uh, <laughs> pick, pick up something what you like. <laughs> so I took. No, I don't. I don't. So my, my question, is, my, my answer is I like it. So. <laughs> In one way or another or third, but I like it. No, it's because he loves me. And the, the Godfather of Coppola. I was surprised you picked up. Why well, you were surprised? Tell me. I don't know. Very American. Very uh, something very American. So uh, what? <laughs> I, I I don't know. It's uh, you hate America? No. <laughs> no. Uh, <Or> Coppola. <laughs> no, but I. Uh, but you uh, you like the the all uh, the one the two the the third one or you are. You, no, they are yeah, yeah. good made, it's fine. Uh, yeah, I like it. Okay, okay, okay. And Disney films also. Also, also he loves bien les Disney. Okay. And no, I was su I was uh, very surprised by this one, Fellini. Why? Because there is something very um um I don't know, um uh, baroque, uh, very um uh about the the dream world about the uh, fantasy i don't see new cinema you 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 are telling me that if i uh, that um, you're telling me that let's say if i'm i must be a farmer <laughs> and go only chicken and like only <laughs> eggs and hate everything else <laughs> what is not eggs it's not not feasible no I grow chicken and I eat eggs. <laughs> no, I didn't, I didn't want to say that. No, but he me dit, bah donc, uh, vous êtes tu en train de me dire que si je suis un fermier, alors je mange des poulets et des œufs et voilà, je me limite à ça. Je... No, I didn't, didn't want to say that. But still, uh, it's. Uh... Uh, besides, I can tell you that I like all films of Fellini, but mm. th that one especially. Yeah. Yeah. Okay. And th also, there were very good directors in the shell, but. but I didn't see the their best films mm -hmm. uh, mm -hmm. there. Yeah, you said Yanni, you told me, yeah. Yossi his early films of Soviets. Uh. Mm -hmm. il, a, il aurait voulu euh, choisir des films de, dans le rayon russe, mais qu'on n'avait pas malheureusement, des films d'Otario Yossi de Mikhalkov aussi, je crois. Mikhalkov voilà, also, qui, yes, ouais. the, the beginning. Voilà. Les, 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 les premiers premiers de Mikhalkov. Some perfect films. Okay. Uh, all that uh, uh, latest are very bad from my side, huh? Okay. Point of view. Euh, je pensais qu'on en avait pas mal, mais bon, je voilà. Mais bon, comment Ah ouais, parce qu'on édite le coffret. Uh, we're editing the, the Michael Koff box set. That's why we were surprised because we have many of the, his movies. His, uh, yeah. Okay. Yeah. Anyway, uh, last question and then the dedicace. Uh, I would like to know what you think about uh, Kira Murotava. Uh, I like this woman, and I like, like in fact, I like his, her films. Maybe not all, but uh, Alors, je connais pas, mais she is a great director, and good, very good person. Voilà, c'est une grande réalisatrice et une belle personne. Uh, uh, Pie Piera, Piera, Kira Muratova. Kira, Kira Muratova. No, je, voilà, donc on doit connaître. It's Ukrainian. Uh, une film director, woman. Une, une réalisatrice ukrainienne. Voilà. Euh, Charlunas, thanks a lot for coming in our shop. Thanks a lot. Thank you very much for, for coming here and listening <laughs> to that. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. 
Euh, on va faire la dédicace vers la grande table. Si vous avez... Donc on a les livres, on a quasiment tous les films de Charounas qui sont sur la table euh, de l'entrée et euh, les deux derniers livres qui sont sortis, euh, qui sont euh, voilà. Les Hautes Solitudes, Charounas Barta sous les Hautes Solitudes et euh, Few of Them. Voilà. Merci à tous. Et voilà, et là, il y a la rétrospective au Centre Pompidou, bien évidemment, de tous ces films. Et là, après, Charles Nas va à Beaubourg pour une, présenter un film également. Hein,